Nos conectamos por nuestro canal de TV Digital en www.cabildeodigital.com Cabildeo presenta Lucha Libre Un programa para el ejercicio de la libertad de expresión Bienvenidos Muy buenas tardes, una nueva jornada aquí en Lucha Libre. Vamos a hacer un intercambio de ideas como de costumbre y esta vez tengo el placer de compartir este espacio con Diego Ay, sociólogo ya conocido, no necesito presentarlo, para analizar la coyuntura. Estamos eh, apenas... Eh, reaccionando de, de lo que ocurrió en octubre, noviembre, y ya estamos en plena campaña electoral. Es una locura de afanes electorales que todavía no estamos procesando. Diego, buenas tardes. No, para mí es un privilegio estar aquí junto con Sule Malanes, así que, por supuesto, a comenzar, ¿no? Mil a gracias. Eh, resulta que ahora es el tiempo de las juntuchas. ¿Qué opina Diego ahí? Porque... Todos quieren unidad a cualquier costo y mejor si es al estilo Camacho. A ver, yo creo que hay que diferenciar bien. Yo creo que nos ha hecho mucho daño, y nos ha hecho mucho daño, la supuesta superioridad numérica del MAS, la posibilidad de no pactar, la posibilidad de no hacer acuerdos con la gente. Vamos a la cámara para que vaya bien. Aquí, ¿No? pero me puedes ver a mí. Ah, te miro, te miro. <risa> <risa> este sí. Sabes, yo creo que nos ha hecho un daño perverso. Acabo de leer con mucha atención el libro de uno de los intelectuales del MAS, de los intelectuales más recalcitrantes de lo que ha sido este, este periodo, que es Fernando Mayorga. Ajá. Que siendo un intelectual orgánico del MAS, es crítico. No, tonto no es. Y al criticar, critica de una manera inteligente. Critica diciendo que el MAS se ha llenado básicamente de, de, de una suerte de inoperancia propositiva. Está básicamente resguardado por dos líderes, y uno de ellos más importante que el otro. Pero uh -huh. los dos líderes que conforman lo que llama él el binomio presidencial son Evo Morales y García Linera. Y ellos, y va dando ejemplos, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos, no han consensuado, pero con nadie. No hablo del parlamento, no uh -huh. hablo siquiera de una minoría de congresistas, no hablo siquiera, podríamos decir, de unos ministros, no, de una camada de ministros. Bueno, ya, dialoguemos con los ministros, sí, eso puede ser, dialogar puede ser, oír ideas, pero decide Eva Morales, y además decidía, en el marco de lo que puede ser una, una suerte de ensueño presidencial, decidía después de dormir, yo voy a tomar un, una un buen descansito <risa> y yo voy a decidir, o sea, es al trincazo, al 100%, pero después podemos hablar de eso. Frente a eso, frente a ese unilateralismo presidencialista tan marcado, lo que llama el mismo Fernando Mayorga presidencialismo monárquico, uh -huh. frente a eso, la posibilidad de hacer pactos es maravillosa. A mí me parece lo mejor que nos puede pasar lo que estamos viviendo hoy en día, esa suerte de, de yo voy a pactar acá, yo voy a hacer esto. No, sí. indudablemente se criticó mucho, ¿no ve? Una de las líneas de, de crítica del movimiento al socialismo es que iban a superar lo que se denominó la democracia pactada, sí. ¿no es cierto? Exactamente. Eh, eh, claro que era una democracia pactada más en el ámbito del parlamento, ¿no? O sea, cada quien con su caballo... No importaba quién llegaba primero, segundo, tercero, como en algún momento el tercero fue presidente. ¿no es Así cierto? es, claro. Eh, en, en esa, 89, en, en esa lógica de, de, de pactos que eran posibles en, eh, en la política. Eso es lo que se criticó, ¿no? Lo que a mí me preocupa son las juntuchas, ¿no? Ahora resulta que todos los partidos, que dicho sea paso, han quedado muy mal parados en las elecciones del 20 de octubre, fraudulentas, por supuesto. No sabemos al final cómo quedaron, pero las tendencias muestran que había un grupo de partidos que estaban incluso a punto de perder su sigla, ¿no? Entonces ahora todos están poniendo en oferta sus siglas. Y ese creo, Diego, que no es un buen signo para la política. Eso me está dando cuenta de lo que tú estás rescatando de la análisis análisis de mayor, ¿no es uh -huh. cierto? Para mí, eh, el MAS no era un partido político, 
no era porque no tenía estructura, no tenía una dirigencia a la que se podía consultar, por eso ahí la figura de Evo Morales y Álvaro García Linera como su acompañante, no, ¿no es cierto? El, el resto eh, decían y hacían lo que, lo que les ordenaban, no había una instancia de deliberación, ni siquiera a nivel del CONALCAM, ¿no?, o sea, yo he sido dirigente, tú sabes, de la Central Obrera Boliviana claro. y, fucha, esos eh, ampliados nacionales de la COV eran un espacio de deliberación donde tú tenías que ir armado o armada de absolutamente todos tus argumentos para tratar de traer tras de ti a la mayoría de las dirigencias que iban en consulta para tomar cualquier decisión desde un paro de 24 horas hasta un pronunciamiento puro y simple para eh, criticar alguna política del Estado, ¿no es cierto? Pero ahí había deliberación, había estructura, había eh, el, un comité ejecutivo bien estructurado y bien representado. Eh, yo he sido parte de la COP eh, en representación de mi sector, los trabajadores de la prensa, y cuando habían decisiones trascendentales, incluso yo tenía que bajar a mis bases, tenía que ir a mi federación y tenía que consultar a mis sindicatos, ¿no? Eso no ha existido en esta época, ¿no? Y por eso me preocupa que quienes hoy tienen, eh, digamos, la, la representación legal, la firma del partido, pues estén haciendo oferta de siglas y sea una juntucha de siglas, sin ese paso ne necesario de deliberación y de discusión de programa. ¿Qué pueden hacer EBNR, UCS, PAMBOL y no sé qué en, en, en esta juntucha preelectoral? No sé, te pregunto, tú eres el analista. <risa> no está muy bien. Yo creo que hemos tenido un déficit. Lo que tú dices no es de esta coyuntura. En realidad, no, es, es una un coyuntura déficit. larga. Seguro. 14, 15 años. No, es un déficit antes. histórico. Si me permites, del 52 al 56 hemos tenido básicamente la hegemonía de la izquierda de lo que era el MNR. Y después hemos tenido un periodo de hegemonía de derecha, con un leve interrupto, interruptus histórico. En el poder, digamos, ¿no? En, en el Estado. No, claro, como ideología mm. dominante, ¿no? Como ideología dominante. Pero las organizaciones sociales, la COB, la sociedad está impregnada de otras tendencias, ¿no? Ahora voy a terminar mi argumento ¿Ya? y de ahí me, me comentas. Yo creo que en primer momento hemos vivido una ideología propiamente revolucionaria. El nacionalismo revolucionario tenía dos patas, lo revolucionario y lo nacionalista. Claro. Propiamente hemos vivido un nacionalismo. ¿no? básicamente del 56 al 78. Yo diría con un breve interregno, el 71, ¿no? mm. eh, tenemos ahí la posibilidad de tener una asamblea, asamblea popular, popular, por ejemplo, ¿no? de izquierda, pero básicamente pasamos siempre del 1 al 10, pasamos siempre del blanco al negro, es decir, no hay posibilidad de pacto. ¿no? Mm. Yo digo del eh, 78 al 82 hemos tenido un periodo, o el 85 de izquierda, y después hemos tenido un periodo de lo que se llamaría de derecha, neoliberalismo, 85-2005. Y hoy iniciamos un periodo de lo que se llamaría, de esta manera muy didáctica, muy, muy afín a las simplificaciones eh, enunciativas, pero vale la pena men eh, mencionarlas, un gobierno de izquierda. Y hoy lo que estaríamos viendo es, y después quiero comentar algo que dice un gran politólogo que es Stephen Levitsky, es el conservadurismo pleno, ¿no? Es la derecha, digamos, arrimada al poder. Entonces hemos vivido siempre esta suerte de remesón de izquierda a derecha. No es algo nuevo. Es una política medio pendular, vamos de un lado al otro. Sí, medio Ajá. pendular y medio, medio, medio pendeja. Déjame la idea que lo dices. <risa> no, medio, medio, medio tonta en el sentido de que nos cuesta enfrentarnos al otro y decirle, che, a ver, pactaremos, ¿no? Nos sentaremos a negociar. Yo creo que había un pequeño momento el año 93, con Gonzalo Sánchez Lozada, aliándose a un indígena. Es un breve momento, por lo menos simbólico, de acercamiento entre simbólico, las partes. Simbólico, yo creo, ¿no? Simbólico. Utilitario. <risa> sí. Pero de todas formas, muy interesante, ¿no? Es muy fácil criticar desde fuera, pero yo creo que tenía una lógica interesante. Y tenemos un vicepresidente que logró una ley inadecuada, logró una ley de reforma educativa, logró una participación popular. Es decir, no es poco. 
Yo creo que en eso, en eso consiste precisamente la posibilidad mágica de pactar. Yo no creo hoy por hoy, por ejemplo, que si este gobierno tuviese uno o dos años de duración, pudiese pactar. No puede. Yo creo que es un gobierno claramente de derecha. De transi Además de transición. De transición. Pero digamos ah, que no fuese yeah. de transición. Digamos que fuese de uno o dos años. Yo creo que esta lógica de no pacto se mantendría. Y no es una lógica de los últimos 15 años. Como comentabas, que por supuesto tienes toda la razón, es una lógica ancestral, es una lógica que viene mínimamente desde el año 50, no es una lógica no pactista. Ahora, mira, desde, desde el campo popular, por llamarlo de alguna manera, que eh, obviamente se proyectaba hacia la política y hacia la gestión estatal, ha habido pues eh, ejercicios de, de pacto, no te olvides, se han constituido claro. bloques. No, seguro, ¿no? pactos hay. Entonces, pero es, a lo que me refiero es que a esos, esos pactos que sí son necesarios, tienen y parten de una base programática. Lo que me preocupa en este momento es que están apareciendo al menos como simples juntuches. O sea, yo tengo mi, mi sigla que estaba a punto de perder, yo tengo la firma, y entonces yo la preocupación que tengo, no estoy en contra de, de los pactos, sino la preocupación que tengo es que sea una, un, una especie de esquema Frankenstein, ¿no es cierto? <coughs> que no sepas qué es lo que va a salir como producto. No me gusta, me gusta tu interrogante. No es cierto, uh -huh. o sea, porque si tú partes y dices, voy a elaborar una torta, que luego la voy a partir en 50 partes, ¿no es cierto? Y para elaborar la torta necesito todos los ingredientes. Pero eh, no puedes decidir, tienes que decidir que vas a hacer una torta. Y ese es el programa, esa es la discusión programática. O sea, en el apuro por consolidar una candidatura, tengo mi impresión, Camacho, en este caso específico, creo que está convocando a todos. Y, y, entonces, y todos se han puesto, han puesto su sigla a disposición, a eso me refiero. Debería ser al revés, creo yo. Porque ¿Cómo así, debería ser al revés? Ver, debería ¿sí? primero haber una mesa de discusión del país que queremos rehacer luego de 14 años del masismo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la oferta programática? O sea, eh, eh, y pensar que un liderazgo fuerte que se ha consolidado en tan corto tiempo como Camacho, ¿no es cierto?, que puede ser legítimo, tiene todo el derecho de postularse, eh, es capaz de encarnarlo, es capaz de ofertarlo al país y es capaz de cumplirlo, ¿No es cierto? Mi primera percepción es que, por ejemplo, desde el punto de vista ideológico, programático, Camacho y Pumari están bien distanciados. No sé lo que tú piensas. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que están súper distanciados estando juntos. A mí me parece maravillosa la posibilidad de juntar. No, estoy hablando como binomio, ¿no? Camacho y sí. Pumari, así como se lo han planteado. O sea, eh, de hecho, eh, las demandas del... del eh, del cívico Camacho, ¿no? Del comité cívico cruceño distan enormemente de las demandas del civismo potosino, ¿no? Bueno, distan y no distan. Eso es, eso es lo que justamente está en construcción. ¿Qué vamos a construir? A priori claro. es muy fácil juzgar y decir no distan. Pero ¿qué vamos a hacer a futuro? Tenemos siempre la mirada puesta en el pasado, ¿no? Que hay, por ejemplo, bien, Ajá. Hugo Chávez fue uno de los más fantásticos cultivadores de la imagen del pasado, es decir, hacía pasear a Simón Bolívar, al cadáver de Simón Bolívar por todas partes, entonces toda la gente... Sí, no, ¿te acuerdas que vino aquí, les hizo preguntas y los puso en apuros a los Ah, no, pero claro, preguntándoles justamente sobre historia. <risa> Hacía claro. los primeros de la fila a ver. ¿no? <risa> y no sabía nada. Entonces, esta, este culto al pasado es... Eh, definitivamente miserable en cuanto a construcción de futuro. Es decir, tú tienes dos tipos de políticos. El político que te dice, vamos a reivindicar a los pueblos indígenas. Bueno, perfecto, pasado. Vamos a reivindicar la memoria de Simón Bolívar. Perfecto, pasado. Vamos a reivindicar al pueblo cruceño que pudo, ¿no es cierto?, crecer a lo largo de estos 200 años de una manera sostenida y valiente. Perfecto, pasado. Esos son los políticos del pasado. Necesitamos, por eso, empezar a diferenciar un poquito, más allá de izquierda, derecha, ¿no?, que me parecen términos útiles, pero absolutamente insuficientes, la posibilidad de diferenciar entre políticos del pasado y políticos del futuro. ¿Qué nos ofrece Pumari? ¿Qué nos ofrece Camacho? 
para la Bolivia del 2025, 2030 y 2050. Yo quisiera saber si tienen algún proyecto mínimamente de mediano y largo plazo, prospectivo, ¿no? que nos diga esto podría ocurrir en este país los siguientes años. Que se junten entre ellos me parece fantástico. Me parece que por fin tenemos un blanco y un no tan blanco en el poder. Me parece que tenemos a alguien del oriente y a alguien del occidente. Me parece que tenemos a alguien de clase muy alta y a alguien de clase baja. Me parece que tenemos a alguien eh, empresarial y a alguien intelectual. Me parece que juntamos más bien, precisamente... O sea, tú estás los... eh, en la lógica del fin de las ideologías. Eh, sí, no, para, para un cacho, es que... A ver, eh, no, me, pues, no, no, no lo critico, te estoy preguntando. No, más bien lo que he dicho yo es que estamos en el momento más bien de mayor conservadurismo. De lo que estoy yo a favor uh -huh. es de juntarnos entre bolivianos, entre partes a supuestamente diferenciadas. Nos ha hecho mucho daño eso que tú dices. Las ideologías perecederas, yo soy de derecha, tú de izquierda, tú eres indígena, yo no soy indígena, nos ha separado. El último discurso de Evo Morales es un discurso miserable racista y enfermizo, diciendo que todos somos racistas y estamos atacando a los indígenas. Falso, además. Y usted a favor, por ejemplo, de Soledad Chapetón. Soledad Chapetón es austriaca, es sueca, es, <risa> ¿qué? ¿Es descendiente de, de Arios, por supuesto que no. Es Aymara. Estaba yo a favor y he votado, además, por supuesto, ahora para nada, de Félix Pazzi, que es ¿Qué? igual. No creo que sea muy... muy... Muy rubio, ¿no? Yo creo que es Aymara. O sea, Entonces, esto no ese... tiene que ver Ajá. con razas, teniendo yo, mucho que ver. ¿no? Yo creo que tal vez no tiene que ver con un posicionamiento ideológico tan, tan radical, pero creo que también es importante eh, discutir el programa. Claro. Y ver desde, desde los polos que tú has descrito muy bien... Eh, ¿Qué es posible construir en función de país, ¿no? sin, sin estos radicalismos? ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. A ver. Eh, el caso de la chiquitanía, que todos hemos coincidido, uh -huh. que, que ha sido un, un elemento que no ha sido bien administrado por Evo Morales, que ha sido más bien menospreciado como problema, conocemos sí, todo eso, es indudable que ha generado una, una, una cierta conciencia nacional sobre la magnitud de la devastación y por, por tanto un posicionamiento. Entonces, ahí está la chiquitanía, se necesita acción para ver qué se va a resolver. Entonces llega, por ejemplo, este gobierno y la, una de las primeras tareas de la ministra de Medio Ambiente es convocar a ver qué se va a hacer con la chiquitanía. Pero estaban solo los empresarios en Pésimo. esa gran reunión. Pésimo. Los que supuestamente eran los aliados del anterior gobierno, que estaban muy chochos, con las 10 leyes malditas, ¿te acuerdas? ¿No, no es cierto? Por Entonces, ¿qué le puedes reclamar? A esta señora, esta señora dice, sí, lo he hecho. Pero si hubiera un debate programático, ¿no? Esto ofrecemos al país, por este camino vamos a, a reconstruir lo que la gente quiere reconstruir, seguramente que le podría reclamar. O sea, ¿cuál ha sido el, el momento en el que ha, habido, ha empezado el desmarque respecto del gobierno del MAS? Respecto de Evo Morales y Álvaro García Linera, yo me pongo entre ellos. El momento en que yo advertía que estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que nos habían prometido. ¿No? En un contexto en el que estábamos saliendo de políticas neoliberales, muy rudas, no sé qué, y en un contexto en el que eh, queríamos, digamos, profundizar la democracia y apegarnos en el ejercicio de la democracia incluso a ciertos principios. Claro. ¿Te acuerdas una de las campañas eh, que, que proyectó e imaginó Walter Chávez? Fue justamente eh, contra las juntuchas... ¿Te acuerdas? Claro, ¿no? claro. Y contra el transfugio político, sí, que era un tema esencial en el reclamo ciudadano respecto de la manera de hacer política que esperábamos. A ver si me permites. Uh -huh. Yo creo, y hay que verlo históricamente, que lo que hemos tenido como ideologías predominantes han durado más o menos 20 años, usualmente, y ya, un poquito más. Son ciclos, más. ¿no? Son ciclos. El nacionalismo revolucionario ha durado del 52 al 85. Lo que es el neoliberalismo ha durado del 85 al 2003-2005. 
lo que es este nacional comunitarismo consumismo, por decirlo así, eh, yo creo que sigue durando. Ese es Ajá. el problema. O yo sea, estamos iniciando una etapa de transición. Yo todavía. creo que estamos entrando a un nuevo modelo ya. para contemplar el país. O sea, que tenemos que aguantarnos una gestión todavía. No sé si aguantarnos, porque no es una acción de decir, esperaremos, termina la gestión y comenzamos. Yo creo que se va a ir, a, se va a ir elaborando esto en el camino y de manera no siempre congruente y no siempre mirándonos las caras y diciendo, así ah, estás de acuerdo, a ah, qué bien, abrazos, no. Va a ser más bien conflictivo, uh -huh. porque así se van a, precisamente introduciendo los nuevos ideologemas. Yo creo que estamos frente a una nueva ideología que va a ser profundamente ambientalista. Yo creo que estamos eh, frente a una ideología que va a ser profundamente globalista, es decir, generación de economías regionales, por donde después lo puedo explicar un poquito más. Yo creo que vamos a entrar a una nueva dinámica ideológica donde las ciudades van a ser el centro. Uh -huh. Es decir, el 80% de la población boliviana en el 2025-2030 va a vivir en las ciudades. Y hoy por hoy nadie habla de las ciudades más que para hacer parquecitos. Yo creo que... Porque parte... además son ciudades complejas, ¿no? Por ejemplo, Seguro. La Paz no es una ciudad... De... 100% urbana, como entendemos lo urbano, ¿no? Con Seguro. edificios y cemento. No, no. Hay un área rural Hay diferencias, muy por supuesto importante. Que sí. Claro que sí. Uh -huh. Y el debate no implica desmerecer lo claro. rural, por si acaso. Uh -huh. Pero implica centrarnos en ciertos ámbitos. Vamos a tener que discutir por primera vez en la historia, creo yo, de la administración pública. Es decir, cómo hacer una buena gestión. Cosa que nunca se discute, la administración pública viene casi como refilón con el partido de turno, es decir, nos toca meter 200 mil personas, cosa que ha hecho el MAS. Antes del MAS teníamos menos de 200 mil personas en el sector público y ahora tenemos más de 400 mil. Es decir, ha duplicado esto, metiendo mucha gente. Pero estos son los temas, digo, de la nueva agenda, de lo que va a, va a ser la nueva epistem ideológica, de lo que va a ser la nueva mirada de este país los siguientes 20 años. Hoy, uh -huh. hoy todavía no la vemos, hoy no la vemos, la estamos empezando a construir. Yo creo que está, está feneciendo este nacional comunitarismo consumismo, que mi criterio no ha sido perverso, ha sido útil. Simplemente en su fase de declive, como todos los modelos, termina siendo perverso. Todos los modelos, además. Todos los modelos han comenzado auspiciosamente y han terminado mal. Aquí, por ejemplo, un autor que a mí me fascina, que es Fernando Mírez, nos dice, puta, todos estamos felices con el populismo, ¿no? El populismo democratiza, el, pop el populismo permite la introducción de nueva gente, ¿no? La inclusión social, puta, aplausos. Pero nadie nos dice cómo termina el populismo, cuál es la fase de declive del populismo. Y él dice claramente la fase de declive, ojo, lo decía hace tres, cuatro años, antes de que ocurran uh -huh. las cosas que están ocurriendo. La fase última del populismo es la cleptocracia que es básicamente un gobierno de ladrones, un gobierno de mamones que roban, un gobierno de engreídos que están empoderados hasta el tuétano, ¿no? Ahí lo ves a los, a los Arce, ahí lo ves a Romero, es decir, enfermos de poder. Es decir, el populismo que comenzó también termina mal. Pero en todo caso, a lo que quiero yo ir, yo creo que vamos a tener, y creo que son necesarias discusiones atroces hasta el final sobre el medio ambiente, y la chiquitanía es uno de los temas puntuales, pero no pensemos que la solución va a venir de un momento al otro. Yo creo que va a ser como el paso del agua al hielo. Vamos a discutir un montón metiéndonos <risa> al agua hasta que un momento digan, eh. puta, esto es, ¿no? Vamos, vamos a eso. Y se va a crear esta nueva ideología medioambientalista. Yo soy un convencido que eso va a ocurrir. Va a tener que ocurrir, pero va a tener que pasar posiblemente una chiquitanía, unas dos, tres, cuatro, cinco cosas más, no lo sé. Ojalá que no. Ojalá que Otros no. Otros desastres. Pero te puedo afirmar que casi sí. No, no, uh -huh. no es muy difícil que esto... O sea, que la chiquitanía es el apenas el, el primer saco. Es la punta del iceberg. Yo digo, si lo vemos del 1 al 100, uh -huh. la chiquitanía debe estar por el 5. Queda mucho uh -huh. por recorrer. No vamos a transformar toda una epistema ideológica, ¿no? toda una mirada, no solamente al país, sino en general al mundo desde el país, con la caída de un gobierno. La caída de un gobierno, por supuesto, que es significativa en el sentido de que tiene que ir muriendo. No, no ha muerto, ojo. Tiene que ir muriendo esa ideología ya perversa a estas alturas de la... Tenemos muchísimos desafíos en ese orden, ¿no? Muchísimo. El Iman, imagínate. Pero alucinantes, pero alucinantes. Preocupantes, escalofriantes. Pero bellos, bellos. La, solamente la posibilidad de tener un Illimani con nieve ya te emociona. Como íbamos con Evo Morales, es seguro que el 2024-2025 teníamos un Illimani sin nieve. No, ya, ya habían sacado, ¿te ya acuerdas? Habían sacado. De las fotografías de La Paz. Eh, ya había como 3.000 mineros. La, la... Es decir, estaban destruyendo no, y, y deben Illimani. seguir, seguro. Yo, yo viajé hace algunos meses, en abril, eh, hice una caminata a pie desde La Paz hasta Chilumani y dormimos en Carpa justo frente al Illimani. A eso a las 12 de la noche... Te cuento que parecía un árbol navideño. Carajo. 
porque la, la devastación era 24 horas o sea, al día. No, no dormían. O sea, árbol navideño, te entiendo. Que era en todo. el sentido que se prendían las, las claro. lucecitas de todos los huecos que habían ahí y los, eh, los topos más o menos horadando el Illimani. En la noche. Pero al, de día no lo ves, porque no hay el destello de las luces. Pero digamos, es importante ¿cierto? decirlo claro y fuerte. ¿Quién ha autorizado a aquellos cooperativistas mineros destruyen el Illimani? Pero claro, el gobierno. Claro, Evo Morales. Evo Morales, el ministro el de Minería. El ambientalista, el Pachamami. A eso me refiero cuando te digo que eh, debería preocuparnos que hoy, luego de, de, de semejante movilización que reclamaba por la democracia, porque esa era la consigna, ¿no es cierto? Queremos recuperar la democracia, ¿no es claro. cierto? Pues no era una consigna solo y exclusivamente anti-Evo. No, por supuesto. O sea, era una consigna que decía, vamos por eh, A, por la democracia, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cuál es, pues, querido, el sentido fundamental de la democracia? Los griegos nos los han enseñado, ¿no es cierto? La democracia es la, fundamentalmente la deliberación, ¿no? Y ahí ponle la participación luego, pero el primer elemento es que tienes que deliberar. Esa es mi primera percepción y preocupación, que todos tienen derecho a, a un proyecto que, que les garantice el triunfo electoral, por supuesto, pero creo que hay que pasar el momento de la juntucha, esa es mi preocupación. Tal vez estoy siendo muy, muy temprana en mi crítica, pero la primera sensación fue esa, porque el último mensaje de Camacho es eh, el MN, a ver, ¿quién se, ¿quién se gana al candidato? Están en esa lógica los partidos, ¿no? El MNR se apresuró a anunciar que tenían preacuerdo con Camacho. Claro. Entonces Camacho tuvo que responder y decir, eh, estoy con preacuerdo con el MNR, con UCS, con Pambol, con no sé qué, e incluso con las departamentales del FRI. Esas últimas horas del sábado domingo me acuerdo que todo el mundo se preguntaba si, si el frío ya le había quitado la sigla a, a, Carlos, Mesa, a claro. Carlos Mesa, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿cómo ves tú cómo se está perfilando el panorama electoral, los candidatos? Eh, hay gente que dice, pucha, Mesa no va a aguantar la remetida, puede retroceder. Eh, este, <ríe> muchos candidatos por el lado de lo que era la oposición hace pocas semanas, eh, eh, pueden significar la posibilidad de un rearme y un reposicionamiento del MAS. ¿Qué, qué percepción tienes? Había creo que es un momento esplendoroso para la democracia, y hay que aplaudirlo y hay que estar muy feliz, más allá de las críticas que uno pueda tener. Yo no, creo no, que no, hemos vivido un ¿no? primer momento partidario muy claro, que es el modelo partidario post-78, post-dictadura, uh -huh. que es un modelo que se basa precisamente en los partidos políticos, no tiene su asidero en los partidos políticos. Este modelo ha funcionado claramente del 82 al 2003-2005. Es un primer modelo. La democracia gira en torno entonces a quién? a los partidos políticos. Son partidos que incluyen, claro que sí, incluyen a los votantes, excluyen a otros, claro, han excluido a cocaleros, por ejemplo, a gremialistas, ¿no? han excluido a ciertos sectores de la sociedad, eh, eh, permitiéndoles, por supuesto, que voten, pero excluyéndolos como sectores orgánicos. Yo creo 2005 para adelante, hasta el 2016, que es el referéndum, por ponerle una fecha, Ajá. hemos vivido un nuevo momento del sistema de partidos, alucinante momento del sistema de partidos. Un sistema de partidos casi monolítico en torno al MAS, y en torno al MAS girando alrededor de distintos partidos, como puede ser UM, por ejemplo, ¿no? O como puede ser el partido orientalista que después cambia su nombre, no es orientalista. Bueno, los demócratas, ¿no? Ajá. Orientalistas en los años 30, más bien. ¿Cómo se llamaban los demócratas? La verdad, creo que dos veces han cambiado de nombre. ¿no? Verde, partido, el verde, partido ¿no? verde. El partido verde. Entonces, claro, tenemos un momento, sin embargo, de apogeo del sistema de partidos diferente, diferente a lo previamente vivido. Yo creo que estamos entrando a un tercer periodo partidario, absolutamente alucinante. Es un periodo partidario que, por supuesto, no termina de asimilarse de una manera sólida. Es decir, tienes partículas conviviendo en este momento eh, simultáneamente. Entonces, tienes partículas urbanas derechizadas en torno posiblemente a Camacho. Tienes partículas rurales que están un poco perdidas en el ambiente y no saben por quién... Eh, uh -huh. de cantarse tienes partículas juveniles que claro están en el 
Facebook, están en el WhatsApp, pero también quieren participar en la política, entonces no saben por dónde entronarse. Es decir, tienes partículas todavía sindicales que perviven, ya no tienen esa aglomeración unívoca, tan firme, tan sólida que tenían en, en torno a Evo Morales, pero están ahí, desperdigadas, ¿no? Entonces tienes un conjunto de actores que conviven hoy ¿no? y que no van a ser difícil, perdón, van a ser, no van a ser fácil una democracia vista de manera unidimensional, de decir, bueno, con partidos políticos o simplemente con el MAS gobernamos. Yo creo que tenemos que ir a un modelo realmente eh, democrático en el sentido horizontal de la democracia, no vertical. ¿Cómo o sea, superado... no de partido único. No de partido único, no en un sentido uh -huh. tan vertical como lo ha planteado Evo Morales. Evo Morales de cara para afuera era indígena, pero de cara para adentro era, ponle el color que sea Evo Morales, era claramente una persona que decidía al margen del parlamento, al margen de sus aliados, decidía él. Y al margen de la CONALCAM. Al margen de la CONALCAM, por supuesto que claro. sí. Entonces es un adorno decir Porque que Porque ese fue el, el elemento... Aglutinador, que, digamos, aglutinador, en ese momento. Aglutinador, digamos. Claro. ¿no? Ahí te hacía creer que... Los movimientos sociales son los que deciden, ¿no? No, o sea, pero por supuesto base, que sí. ¿no? Pero yo creo que estamos en ese momento absolutamente alucinante de la democracia. ¿Qué están haciendo? Por eso hay que verlo con resquemor. Se van a pelear el, 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 el Camacho con el, con el Carlos Mesa, etc. Pero a ver, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos por fin una aureola democrática en un sentido eh, general completa. Tenemos derecha, tenemos derecha. Claro. Eh, claramente Camacho, tenemos una, ce una centro izquierda, centro derecha, un centro básicamente, claro está Carlos Mesa uh -huh. tenemos eh, una izquierda, por supuesto sigue el más, es decir, tenemos por fin ¿no es cierto? este conglomerado más bien de ¿Se partidos se han reacomodado las fichas se están reacomodando, no Ajá. saben todavía qué quieren ser ¿no? el más por ahí quiere ser de derecha y quedarse con el Camacho para poder subsistir no, el único que permanece firme yo no sé si por una cuestión de de compromiso político, simplemente de desorientación, es Comunidad Ciudadana, que permanece en el centro, ¿no? <risa> ¿Por no qué de se... desorientación? <risa> Porque realmente no sé si tienen una claridad uh, temática. Acabo de ver un video esta mañana de Carlos Mesa que me pareció sensacional, ¿no? Que muestra que sí tienen claridad, pero es cierto que en torno a todo lo que ha sido estas grandes movilizaciones sociales, ¿no? en los nueve departamentos no ha habido mucha claridad. Pero en todo caso, yo creo que estamos empezando, por eso es tan difícil ver esto, porque nos hemos acostumbrado aún más ultra absorbente, entonces nos cuesta entender que estamos entrando en una derechización con un centro y una izquierda. Están presentes. Aplausos, porque por fin tenemos un sistema de partidos embrionario, pero ahí, presente. Ahora, eh, así como has trazado, y parece que sí, salvo que ocurran otras cosas, van a haber fundamentalmente tres contendientes. Todo hace ver que sí. Sí. Todo hace ver, o sea, más... El problema es que haya más. Camacho y Comunidad Ciudadana. Por el Camacho, digo, porque Pero no sabes lo que, has dicho, sí. eh, lo, que, lo que va a ocurrir, con qué sigla finalmente irá a constituir un frente con sumatoria de siglas, no sé, con, no sabemos. Eh, y en, esa, eh, en, esa, en ese esquema que parece el real, ¿cómo ves la correlación de fuerzas? Ah, yo creo que tocas un tema central, ¿no? Yo creo que la... La tesis ha sido la fragmentación total que predominaba el año 78. Teníamos 376 partidos en juego. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Estábamos. Uno. Es que era fácil. Yo podía ser mi partido, mi partido por la mitad también. Partido por, la mitad. por eso se llamaban los taxi partidos. Mm. ¿Te acuerdas, Raúl? Rueda de Neira saca un libro que se llama Los Taxi Partidos. Y toda tu militancia entraba claro. en un taxi. ¿no? Y mm. eso sobraba un espacio, digamos, claro. para que entrara en un colador. ¿no? Sí. Los taxi partidos de ese, de ese escenario de fragmentación absoluta, pasamos a un escenario que viene a ser la antítesis más bien de, de unilateralismo, ¿no? de, de consolidación casi forzada con el MAS. Yo uh -huh. creo que podemos ir, espero que sea así, a una suerte de síntesis, donde pactemos, donde nuevamente se renueve la democracia del acercamiento, la democracia del diálogo, la democracia intercultural, la democracia horizontal, la democracia, entre comillas, del pacto, porque suena mala palabra esto, y podamos trazar pactos, incluso con el MAS, si el MAS está ahí, hoy por ejemplo hemos demostrado que se puede pactar con el MAS, a toda la gente, a toda la gente que en este momento nos escucha, y que dice que en Bolivia se da un golpe de Estado, che papá, nos hemos unido para sacar la ley electoral, la nueva ley electoral que convoca o va a convocar elecciones, ha tenido más de dos tercios de participación de los candidatos, más bien no candidatos, de los de diputados los... y senadores vigentes, más de dos tercios, puta qué linda dictadura, donde acordamos de esa manera tan sólida, es decir, yo creo que estamos... Eh, a miras de generar esta suerte de democracia del pacto. Yo creo que estamos viviendo hoy todavía un refilón eh, necesario 
pero posiblemente, estoy diciendo posiblemente, no estoy diciendo totalmente, que puede recaer en una suerte de autoritarismo de derecha, un racismo de izquierda contrapones un racismo de derecha. Espero que no sea el caso y que convoque realmente elecciones rápidamente y podamos tener esta suerte de, de parlamento tripartito donde los pactos sean multiformes. ¿no? Ahora, esta suerte de agregación eh, por el lado de los pactos políticos... Eh, ¿No se va a reflejar en una suerte de dispersión por el lado del electorado, electorado? Bueno, yo no creo que haya ningún electorado que vote más, más eh, por una opción en más de 30%, por ejemplo. No creo que ninguna, ni Camacho obtenga más del 25%. Es mi forma de pensar, posiblemente me equivoque, como se equivocaron muchísimos en el 2004, 2005, diciendo que el MAS no sacaba más del 35% y terminó sacando 54%. Posiblemente me equivoque. Y en ese caso, si me equivoco, aún tengo la esperanza de que no tengan dos tercios y decidan las cosas unilateralmente. Tiene que haber esta posibilidad de pacto. Yo creo que es lo más, lo más necesario e imprescindible hoy en día. O sea, ¿no? tú estás perfilando sí o sí una segunda vuelta. Yo estoy perfilando una segunda vuelta sí o sí. No, no sabes entre de... quiénes. No sé entre quiénes. Y como segunda opción, si es que no hay segunda vuelta, de todas formas, la posibilidad de establecer pactos mínimos para las leyes más importantes de este país. Yo creo, por ejemplo, nuevamente retornando a Fernando Mayora, que este gobierno nunca, nunca ha tenido una visión de mediano y largo plazo. Nunca realmente ha concebido a Bolivia en un sentido de decir, creceremos hasta el 2030 de esta manera. Es decir, si tú ves, por ejemplo, la ley de hidrocarburos decidida unilateralmente, ¿para qué? Para, a partir del, del manejo de la plata, tener mayores ingresos. El TIBNIS, ¿cuál era la intención? La intención era contentar a la empresa brasilera, a OAS, ¿no? Y que haga el camino. La intención no era que vayan indígenas, menos indígenas, más indígenas. La intención era contentar a OAS. La intención, claramente, el 21 de febrero, que es la cuarta ley que analiza Fernando Mayorga, es quedarse en el gobierno. Y la última intención, que es el código penal, es dominar la justicia. Es decir, las cosas son mucho más frescas, ¿no? Se pueden anunciar como muy democratizadoras, tendrían el, una mejor el justicia. código de abreviación penal. El código penal. Uh -huh. el código. Ah, el, el original, es claro. Es quedarte con la ley. Uh -huh. Es quedarte con la ley. Aquel que fue es finalmente con... derrotado por los mandiles blancos. Exactamente. Ajá. Entonces es una visión demasiado chicata, es preservación del poder. La visión de Morales nunca ha sido una visión de estadista, ha sido una visión de una persona que quería quedarse con el poder. Entonces necesitamos recrear una visión o sea, estatal. Chatura estatal. Chatura estatal, esa es la palabra, bella palabra. Esa es la definición. Te autorizo que la cu... Autorizame, <risa> verá. Verá foto, que chatura estatal, sí. Ajá. Esa es la palabra, chatura estatal, enanismo estatal, ¿no? Necesitamos una visión que mire Bolivia hasta el año 2030, 2050 fácilmente. Esa visión nos va a ser bien. Hoy, por supuesto, no podemos tener ese chance. Eso estamos es lo que te reclamaba, ¿eh? Eso es Pero lo que te decía. El Eso es lo que te decía al principio. O sea, tan necesario considero que es lo que tú acabas de decir, que me parece que hay que pasar, y no sé en qué momento ocurrirá, de la simple juntucha a, a una deliberación más programática, más, más con pro proyección de, de, de al menos mediano plazo, ¿no? Porque estamos, eh, creo que lo dijo Juan del Granado aquí también, estamos iniciando la transición democrática. Hemos sí. derrotado a la transición tiránica, decía él, ¿no? O sea, estábamos con un tirano, todavía no estábamos en una situación de, de una tiranía total, pero estábamos, si, si no ocurría lo que ocurrió post-20 de octubre, podíamos haber iniciado la transición tiránica y en muy poco tiempo tal vez Evo Morales se iba a declarar dictador, digamos, ¿no? Ese es el análisis de Juan del Granada y me parece interesante. Muy interesante. Y él dice, ahora estamos, transi estamos iniciando la transición democrática. O sea, más o menos reempezar, ¿no es cierto? Y la transición democrática tiene pues sus complejidades, ¿no? La transición democrática no se va a resolver con las elecciones. ¿O qué a ver opinas? Si me permites. Tú? Eh... Es, un, es un, un momento esencial, la selección. No, por supuesto que sí. Pero... Yo he escrito un libro hace tres años. Uh -huh. Lamento hacerme propaganda. Que no, está muy vigencia. bien, aquí aceptamos. No, no te voy a pasar factura. <risa> ha sido un libro que en todo caso no se ha difundido mucho por cuestiones personales que no las comentó ahora. Pero básicamente muestra el transcurso de la democracia en un sentido evolutivo hacia adentro. 
en un embudo al revés, ¿no? O si sea, de la parte ancha pasa a la parte más bien más eh, concatenada, ¿no? Entonces, de una democracia amplia del 2006, con Evo Morales realmente gobernando con los sectores más desatendidos, pasamos a lo que se llama una democracia híbrida, que es una suerte de término medio entre dictadura y democracia, ¿no? Uh -huh. En 2014, Evo Morales le dice no a la Constitución, ¿no? dice no, 2006, 2009, no era mi primer... Mandato. Mandato, por lo tanto, tengo derecho a la reelección. Eso ya era ilegal. Uh -huh. ¿no? Pero, democracia y además, ilegal. luego de un compromiso formal, ojo, formal, bueno, hijo, con además, testigos ¿no? de la OEA, etc. Exactamente. Tercer momento es el momento del autoritarismo competitivo. ¿no? Uh -huh. Es decir, si está en el medio una democracia y se va un poquito más hacia la derecha y va convirtiendo en dictadura. Y la democracia híbrida pasa justamente a ser un modelo de autoritarismo competitivo donde empieza a matar. Claro. Y ese autoritarismo competitivo en su última fase, su última fase que le hemos visto en Venezuela, le hemos visto en Nicaragua, se convierte en dictadura. Claro. ¿Eso ha sucedido en Bolivia? Afortunadamente no. No, no. Pero no. era parte del esquema de Yo enanización sí. política, ¿no? Uh -huh. Donde de esta democracia amplia, puta, aplaudible, ¿no? Uh -huh. Pasamos una, más o menos, pasamos a la puta, ¿no? De carajo, cada vez menos a empezar a matar a los bestias. Evo Morales quería matar gente. Evo Morales quería acordar con las Fuerzas Armadas y le pasa además un buen tocho de plata al señor Calimán. Le dice, ¡Mata! Tienes todo el derecho a matar. Pero en todo caso, ese es el proceso no, de y, y a mí no me cabe duda de que luego de, de la manera como públicamente Calimán se, se cuadró ante, ante Evo Morales, él estaba dispuesto a hacerlo, pero su estado mayor no. Exactamente, exactamente. ¿No? Su estado mayor le exigió su lo que le exigió. Dice, ¡Huevo! No, su estado mayor le exigió lo que finalmente le pidió también a Janine Áñez, que era la orden escrita. Qué hermoso, ¿no? Eh, claro. Y Evo Morales. O sea, no eh, tuvo la valentía. Aplausos, no, a los militares. Claro, no, no tuvo los cojones, para decirlo de alguna manera, para firmar la orden escrita como capitán general de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que evitó que las Fuerzas Armadas salgan a las calles Bendito para sea. enfrentarse a las pititas, porque ese era el objetivo. Entonces, en esa circunstancia, ¿qué hizo Evo Morales? Acudió de una manera perversa al CONALCAM y por primera vez. No sé si tú tienes antecedentes anteriores, porque lo que ha ocurrido en la Revolución del 52 fue diferente, en mi opinión. Por primera vez, la Central Obrera Boliviana permitió que mineros y campesinos se conviertan en los mercenarios de Evo Morales. Aquellos que estaban en la Plaza Murillo y para los que pusieron baños, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Perdón, que me disculpe la gente, o sea, no sé que estaba en... eh, lo que pasa es que yo los he enfrentado al menos en dos oportunidades. Porque, ¿Cuál era el esquema? Los que estaban en la Plaza Murillo ante el anuncio de una marcha de protesta, eh, la policía abría, camp abría espacio, es. ponía por delante a mineros y campesinos con dinamitas y, y fuetes y chicotes, se replegaba y mátense entre ustedes. Esa era la, la, la lógica, ¿no es cierto? Y eh, hay heridos eh, todavía, es perfecto lo que dices. ¿no es cierto? Virtualmente mercenarios, ¿o no? Absolutamente, tienes toda la razón. Pero antes quiero contestar una cosita. Déjame dar uh -huh. dos comentarios sobre el ascenso en las reformas. Yo creo que el primer pilar, el primer pilar es el pilar político. Y eso, por ejemplo, lo tenemos el año 85 o, es, o el 2000, yo no diría 2006, sino 2009, consolidado. Lo político realmente llega a un acuerdo. Ah, perfecto. Somos un país neoliberal. Bárbaro, listo, nos damos la mano. Y todos somos neoliberales de una u otra manera. Somos un país eh, nacional comunitarista 2009, sí. Nos hemos matado 2006, 2009, pero ahora realmente hemos llegado a un consenso. Entonces, la primera dimensión que tiene que entender la gente, por eso es tan, tan difícil entrar a una segunda dimensión, es la dimensión política. Claro. Una vez consolidada la dimensión política, podrás hablar de lo económico. Vamos entonces a una quietud económica, vamos a un equilibrio económico. Vamos a un mejoramiento económico. Es el segundo elemento. Después vendrá el tercer elemento, tercer piso, que es lo social, el cuarto elemento, que es lo cultural, pero va en un sentido de ascenso. No todo puede ser el primer día. No. Por eso te digo, cálmate. Sulema, ¿no? Esto, esto va a darse. Pero hoy la obligación que tiene este gobierno, este gobierno corto de tiempo, es una sola, la política. 
No. La política en el sentido de convocar, ya ha logrado la primera cosa, elegir a una nueva presidenta. La segunda cosa es convocar elecciones. Y la tercera cosa es nominar al nuevo presidente y a la nueva asamblea legislativa. Listo. Esa es su función. Claro. Lo demás es, por supuesto, conexo, ¿no? Es interconexo, pero no es propiamente su misión. Su misión no. es estrictamente política. No, y, y en, ese, en ese ámbito yo creo que, que lo ha hecho muy bien. Sí, más bien. allá Más allá de los muertos que todavía... Eh, todavía los lamentamos y los no, lloramos, claro, desgracia, ¿no es ¿no? cierto? Pero creo que eh, convocó elecciones, retornó a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, eso es un éxito, ¿no es cierto? Y ahora está generando las condiciones institucionales, la pero a, a, a las Fuerzas Armadas también, porque las Fuerzas Armadas estaban en las calles. Ah, no, pues es una ¿no maravilla cierto? todo ¿no? esto, ¿no? Entonces... Eh, y ahora está, con, está generando las condiciones... Yo te pregunto más bien, disculpa que cambie Ajá. el rol y pase preguntador, ¿qué pasa si Evo Morales tenía la razón en ese video perverso que graba y dice, vamos a las armas, vamos a hacerles un descuartizamiento, los vamos a encarcelar? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Eh, acercar. Cercar, esa es la palabra uh -huh. exacta. Pues vamos a acercar, no darles alimento. Si el presidente de los bolivianos diciendo, ¿no es cierto? Ustedes no comen, digamos. ¿Qué pasaba si eso tenía éxito? Yo creo que hubiera ocurrido lo que anunciaron eh, Zabaleta y Juan del Granado. Muchos muertos. La vietnamización Excelente. que implicaba empezar a contar los muertos por docena. ¿Qué nos decía Zabaleta? Hay que recordarlo. Van a haber muertos por montones. No, por docenas. Por docenas, dice cierto. Por docenas, lo dijo textual, yo lo escuché, pero así lo repitió una y otra vez, porque además ese día, esa noche, Zabaleta empezó a transitar por puntos claves sí. en los que se estaba dando el enfrentamiento entre eh, manifestantes y mineros y campesinos eh, del gobierno, ¿no es cierto? Y él se parapetaba en lugares claves y lo declaró de manera sistemática a varios medios de comunicación. O sea, ese era el esquema, ese era el... Zabaleta no tenía la inteligencia suficiente como para pensar que se le ocurrió. Buen punto. ¿No? Mira, era mira, el discurso, era el discurso de Zabaleta. De Zabaleta. Eh, ¿En serio? <risa> Mentira. Sí. No, Yo o sea, te digo, te, ese era, bueno, o sea... A mí no es mucho decir, pero bueno, es una relación Entonces... Eh, yo no creo que Zabalet hubiera formulado ese discurso Exacto, de mutuo no propio. Él estaba obedeciendo y él estaba revelando parte de lo que fue la estrategia que se estaba trazando esas mentes. O sea, en otras palabras, más allá de tu impaciencia, ¿estamos hoy en el mejor escenario posible? Yo creo que sí. Sí, Yo sí. creo que sí, es producto, Eso que pues, los bolivianos que nos eso es producto de la... De la inteligencia democrática del de pueblo cientos boliviano, de bolivianos. ¿no? Es, sí. Realmente, yo te digo, he, he vivido días hermosos en mi vida, pero uh -huh. realmente he tenido una gran vida, eh, pero creo, y sin ánimo de, de ser demasiado coyunturalista, creo que es el mejor día de mi vida el haber vuelto con un nuevo gobierno a la democracia. Es fantástico. Por... El día que Evo Morales ha renunciado... Nos hemos abrazado, hemos llorado, estamos en San Miguel. Hace una cosa, hace una cosa fantástica, ¿no? Hace una cosa hermosa. Felizmente yo soy mayor que vos y he vivido muchos momentos. ¿Pero no es de los mejores momentos de tu vida? Eh, eh, no, es uno es, de claro. los mejores Ay, momentos. Ya, me porque me yo he derrotado, yo he vivido la derrota de varias dictaduras, bueno. de, después de momentos, desde la huelga de hambre de las mujeres mineras. ¡Qué bello no momento! Cierto. Claro, o sea, qué hermoso momento! Un momento difícil, todo el acoso a los, a los primeros eh, momentos de recuperación de la democracia, que costó tanto, ¿no? Y volvíamos otra vez al dictador, volvimos a, 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 al intento golpista de Natush Bush. ¿ah? En ese momento, Natush Bush tomó hasta las redacciones de los medios y trabajábamos con una bayoneta al lado, ¿no? Caramba. Y luego, la resistencia a la dictadura de García Mesa, ¿no? Entonces, claro que habiendo vivido todo eso, considero que este es un momento esencial. Pero mira lo bello que estás diciendo. Porque hemos... Has mencionado a Natush Bush, has mencionado a García Mesa. A Banzer. Real... A Banzer, personas mm. realmente... Rudas. Sí, ¿no? Uh -huh. Y este momento es del mismo calibre. Estamos viviendo un momento extraordinario. Estamos viviendo un momento extraordinario. Difícil, por, por eso supuesto. tal vez soy tan exigente. Bueno, por también, eso es que sabes y quisiera, digamos, que las cosas se empiecen a decantar 
eh, más rápidamente, digamos, ¿no? Y que eh, lo que la ciudadanía aportó como capacidad de movilización, de si resistencia, claro que te voy a dejar, eh, se traduzca en la responsabilidad que hoy tienen los líderes políticos. Exactamente. Es, esa es mi preocupación central que sean candidatos, que vayan a elecciones limpias, que ganen, si es que tienen que ganar, si es el sentimiento de la gente, y, eh, pero, pero que lo hagan, que se pongan a la altura de lo que ha gestado la ciudadanía. Me gusta. Yo fijaba antes de que caiga Evo Morales, y claro, con las personas me he equivocado rotundamente, pero no sé si con el proceso, pero yo fijaba cinco grandes fases eh, casi con naturales ¿no? que van, van sucediendo en este ejercicio político la primera fase 64-75 es la fase claramente de auge de auge ¿no? de, 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 de eh, casi diríamos solidez política, llámese democrática o no democrática pero solidez, todo el mundo dice bueno ya está bien esto ¿no? 75 al 78 una fase de caída no, no, no quiero explicar esto muy detenidamente porque es más largo, pero va a ser básicamente, tiene que renunciar a la, a la calidad de, de socio con la, la falange ¿no? y termina mm. solito, mostrando supuestamente una gran fortaleza, pero en realidad era debilidad. Y del 78 al 82 vivimos un momento desastroso, de debilidad ah. extrema. Después vivimos un momento de realce, pero realce catastrófico, todavía 82 al 85, y recién el 85 es un momento de auge, esplendoroso neoliberal, que puedas decir lo que quieras, pero es un momento de auge. El 85 tenemos nuevamente ese auge que dura básicamente hasta el 97, diría yo. El 97, eh, del 97 al 2000, Banzer quiere utilizar a las Fuerzas Armadas para dar un estado de sitio, no iba a decir un golpe de esto, pero para instituir un golpe de esto, eh, un estado de sitio, ¿no? Entonces es un momento de debilitamiento muy grande. Y del 2000 al 2005 vivimos exactamente lo mismo que del 77 al 82, con sus diferencias, pero es un momento de debilitación institucional muy clave, ¿no? muy grande. Ahí vivimos 2005-2009, todavía ese momento de decaimiento, y 2009 en una nueva presidencia y un nuevo esquema. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hemos vivido el 2016 el momento similar al 75-78, similar al 97-2000, es un momento de debilidad institucional, ¿no? mostrando supuestamente una grandeza institucional eh, jamás existente, pero es un momento en realidad de debilidad institucional que termina, que termina iniciando un momento duro, 77 al 82, 2000 al 2005. Yo mis análisis veo que esto podemos estar viviendo. No sé si estoy en lo correcto y espero, por supuesto, no estar en lo correcto. Y muestro claramente que hay posibilidades de, de enmendar esto. Pero en todo caso, sí hay que tener en cuenta. Sí hay que tener en cuenta esto. No digo que eso vaya a suceder como algo inevitable. Uh -huh. Pero yo creo que si no hacemos las cosas bien, por supuesto que podemos entrar en un momento. Eh, además, no sabemos cuándo terminaría de debilitamiento institucional muy grande. Una repetición del 7782 del 2000-2005, ¿no? Con muchos presidentes 2000-2005. Y, y una dificultad enorme de... De, de dar la vuelta y que el modelo termine expirando, ¿no? Creo que es, eh, sí, coincido más o menos, tal vez afinando los años, las fechas, yo no sería tan rígida en poner tan marcadamente fechas, pero sí es un, es un proceso como cíclico, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Eh, eh, y eh, hoy, indudablemente, en lo que coincido plenamente contigo, es en que estamos frente a, a un desafío de recuperación institucional marcado, ¿no? Hemos tenido muchos Hermoso, años. ¿no? Hemos tenido y muchos desafiante. años. Más allá de la caída de Evo, sí, sí, sí. Que yo creo que realmente terminó siendo una dictadura y es un momento alucinante el que vivimos en este momento, es tremendamente complejo. Uh -huh. Tuvo la suerte, Evo Morales, de hacer coincidir sus años de estadía con la bonanza económica y mostrar sus decisiones como si hubiesen sido propias. Cuando igual a la, al periodo, la igual a, la, a los siete años de Banzer, pues. Exactamente. ¿no? Eh, la chamón. única diferencia era que en esa época era el estaño, ¿no? Era el boom de los precios internacionales de los minerales, esta vez fue el gas. Qué pena que tanta riqueza de Bolivia siempre caiga en manos equivocadas. En manos de algunos pocos, eh, ¿no? y bolivianos de pocos. que se enriquecen. Yo creo que hemos llegado ya a estamos bueno. cerrando el programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo resumirías, cómo caracterizarías esta coyuntura? En cuatro palabras. Cuatro palabras. Definitivamente, a pesar de las dificultades, tener la bravura de enfrentar las dificultades, pero saber que es un gran país. 
y que la gente es, es una gente valiente y decidida. Es un momento hermoso de los bolivianos que tenemos que saberlo disfrutar, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a hablar en otra oportunidad para gracias, analizar gracias. candidato por candidato, sí, seguro seguro perfiles sí. y seguramente vamos a tener hacia adelante muchísimos más elementos como para saber cómo se va a estructurar finalmente eh, los, los frentes, los candidatos, etcétera. Este fin de semana hay encuentro del movimiento al socialismo. Creo que ahí van a salir nuevos elementos. Pueden salir nuevos candidatos. Sí. Veremos lo que va a pasar. Y por supuesto, cuando volvamos a convocar a Diego, ahí vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Está muy bien. Bien, no, baja la aplicación de Cabildeo Digital en Google. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía. Está en compañía de Radio Cabildeo Digital. Baja la aplicación de Cabildeo Digital en Google Play Store. Esto es Radio Cabildeo Digital. 13 horas. Dos minutos.